يوان مو هو مهندس مدني صيني من مدينة تشانكشا في مقاطعة هونان في الصين في الأول من إبريل عام 2015 تعرض يوان مو لحادث سيارة وفقد وعيه وأسعفه الناس إلى المشفى لم يجد العاملون في المشفى طريقة للتواصل مع عائلة يوان لإخبارهم بما حدث لذلك اتصلوا بالأرقام الأخيرة التي اتصل بها يوان قبل الحادث والتي كانت مسجلة على هاتفه المحمول برموز غريبة ولسوء الحظ لم يكن أي من الأرقام التي اتصلوا بها رقم عائلة يوان بعد هذه الاتصالات بدأت مجموعة من النساء تتراوح أعمارهن بين العشرين والأربعين عاما بالتوافد إلى غرفة يوان في المشفى للاطمئنان عليه وكانت كل واحدة منهن تتفاجأ عند قدومها بوجود الأخريات لقد كان المهندس يوان مخادعا كبيرا حيث أن العدد النهائي لزائراته في المشفى كان سبع عشرة امرأة كل واحدة منهن كانت تظن نفسها عشيقته الوحيدة وزوجته المستقبلية بعض هؤلاء النساء بدأت علاقتهن مع يوان منذ أكثر من عشر سنوات حتى أنه كان أبا لطفل من إحداهن ويخطط للزواج بأخرى إضافة إلى أنه قد وعدهن جميعا بالزواج لم يخطر على بال أي منهن أن الرموز الغريبة على هاتف يوان تخفي وراءها أرقام عشيقاته الأخريات لأنه أوهم كل واحدة منهن أنها أرقام زملائه في العمل تقول شاولي وهي عشيقة يوان منذ 18 شهرا كنت خائفة جدا وبكيت كثيرا عندما قالوا لي أنه تعرض لحادث ولكن عندما شاهدت الكثير من الحسنوات يأتين إلى المشفى للاطمئنان عليه لم أستطع الاستمرار في البكاء لقد كذب علينا نفس الكذبة بعد هذه الحادثة أنشأت عشيقات يوان السابقات مجموعة للمحادثة على تطبيق ويشات أسمينها تحالف الانتقام ومن خلال المحادثات بينهن على هذه المجموعة تبين أن يوان كان يطلب من السبع عشرة عشيقة مبالغ مالية في كل شهر اعتقلت الشرطة الصينية المهندس يوان بتهمة الاحتيال على عشيقاته وأخذ المال منهن عن طريق الخداع ليتضح من خلال التحقيق أنه لم يخدع النسوة فقط اكتشف المحققون أن يوان كان قد زور شهادة في الهندسة المدنية من جامعة محترمة تدعى سنترال ساوث لكي يتمكن من الحصول على عمل رغم أنه لم يحصل في الحقيقة إلا على شهادة المرحلة الإعدادية